Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Schön, dass ihr da seid zu diesem neuen Video, zu den neuen Fotonews vom 17.01.2022. Ich habe wieder richtig coole News für euch dabei und es gibt was Cooles zu gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und auch der oder die Gewinnerin wird natürlich bekannt gegeben von der letzten Verlosung, der letzten Fotonews. Also, wir starten wie immer mal in die neue Woche hinein. Ich hoffe, es geht euch erstmal soweit gut. Ähm, ihr seid alle gesund und munter. Und ähm, ja, Canon kündigt für den 19. Januar, also quasi am Mittwoch, eine neue cinematische Kamera der Superlative an. Ähm, das Ganze soll aber 7 Uhr morgens quasi online verfügbar sein. Ich packe euch dazu mal einen Link in die Videobeschreibung rein. Also falls ihr Canon-User seid, ähm, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, was für eine Kamera das ist, weiß ich nicht. Ich habe wirklich nicht viel rauskriegen können. Es soll aber, das ist zumindest, ähm, sage ich mal, schon rumort worden in den Neuigkeiten, ähm, eine Kamera der, sage ich mal, sehr hohen Preisklasse sein, also eher für ambitionierte ähm, Profi-Fotografen und Filmer vor allem. Ähm, von daher können wir gespannt sein, was da kommen wird. Ich möchte das mich auch überraschen. Ich gucke mir das Event auf jeden Fall am Mittwoch an. Wenn du da auch Bock drauf hast, dann ähm, schau den Link mal in der Beschreibung dazu an. Endlich kein Kabelsalat mehr. Vielleicht kennst du das, du hast verschiedene Kameras, du hast verschiedene äh, Ladestationen, du hast für äh, das Handy eine Ladestation, für die Drohne eine Ladestation etc. etc. Das äh, summiert sich ein bisschen. Ich habe hier bei mir im Hauswirtschaftsraum so ein Kabeldings mal gebaut irgendwann und äh, muss einfach nur einen Stecker reinstecken, wenn ich alles quasi lade und kann meine Akkus dann immer dort rein machen, bevor ich quasi auf Fototour gehe. Ähm, und jetzt gibt es aber was Netteres in Anführungsstrichen und zwar hat das erfunden äh, die Firma PVR und zwar das PVR Board nennt sich das. Das ist quasi eine Art Stecksystem, musst du dir vorstellen, wo du deine ähm, Ladesäulen raufstecken kannst und auch anordnen kannst, was ziemlich stylisch, wie ich finde, aussieht. Und äh, von dort aus kannst du dann sozusagen einfach ein Kabel nutzen und kannst es dann in die Steckdose stecken und kannst somit ähm, Kabelsalat vorbeugen. Ist immer so ein Thema, ähm, es gibt ja millionenfache Videos im Netz über Kabelanordnungen ähm, auch an Schreibtischen und sowas. Ich finde, das wird ein bisschen sehr stark gehypt. Ja klar kann man dann ein großes Bramborium drum machen, aber eigentlich, ja, wenn man sich eine Ecke irgendwie geschaffen hat, sei es im Karton, wo die Kabel quasi reinkommen und das Hauptkabel guckt im Karton irgendwie raus, ist das glaube ich auch eine ganz gute und einfache, günstige Lösung. Das PVR-Board hier soll damit aber entsprechend dann helfen und soll es ein bisschen stylischer wirken lassen. Also auch das kann man sich vielleicht irgendwo hinhängen oder kann es sich hinstellen. Ich persönlich würde mir so ein Board wahrscheinlich niemals irgendwie hier äh, ins Arbeitszimmer oder so äh, hängen, weil es irgendwie komisch in meinen Augen aussieht. Also Ladestationen finde ich halt nicht so sexy. Deswegen ähm, haben die für mich eigentlich nur was da zu suchen, wo man sie nicht jeden Tag sieht. Das aber nur nebenbei. Ähm, wenn ihr nicht genug bekommt vom Thema Bildaufbau und vom Thema Landschaftsfotografie, was ich mir gar nicht vorstellen kann, denn ich gebe mir wirklich reglich Mühe, jede Woche euch ähm, guten Content auch liefern zu können, dann könnt ihr gerne mal schauen und zwar von DP Review gibt es einen ähm, ja, Einführungskurs, sage ich mal, für Einsteiger. Und ähm, die behandeln das quasi sehr, sehr gut, auch das Thema Bildaufbau, Komposition, worauf musst du achten, wenn du ein Bild suchst, wenn du dir ähm, quasi ja, verschiedene Landschaften aussuchst, die du quasi auch dann zeigen willst auf deinen Bildern. Ähm, die machen das ganz gut, wie ich finde. Ich packe euch dazu den Link mal in die Videobeschreibung einfach unten rein. Da könnt ihr gerne mal gucken. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Hilfe, gerade wenn ihr noch am Anfang eurer Fotografie-Karriere ähm, äh, quasi steht. Das Nat Geo Magazin oder das Geo Magazin kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, äh, Sage ich mal Landschaftstier und auch alles drumherum wird da fotografiert. Ähm, sehr, sehr schönes Magazin, wie ich finde. Und wenn du mal wissen willst, wie ein Fotograf, der für dieses Magazin sozusagen... Bilder raussuchen muss oder fotografieren gibt, wie die das macht, wonach der geht, nach welchen Kriterien, dann schau dir mal dieses Video an, was ich dir hier auch verlinken werde, in der Videobeschreibung. Es ist wirklich sehr interessant und ich finde, man kann aus diesem Video doch schon einiges mitnehmen für sich selbst auch. Also der hat ganz spezielle Kriterien, wonach er halt schaut, ähm, sortiert auch ganz rigoros aus, bis am Ende nachher dann vielleicht ein Bild für das Titelmagazin oder für das Titelfoto nachher einfach übrig bleibt und äh, wie er das macht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dazu dann, wie gesagt, mehr im Video. Ähm, Lieferschwierigkeiten kennt ihr vielleicht momentan, vielleicht ähm, gerade, na wie soll ich sagen, also in der Fotobranche gibt es gerade momentan, nicht nur in der Fotobranche, auch in der Technikbranche generell, gibt es Lieferschwierigkeiten aufgrund der anhaltenden Pandemie immer noch. Ähm, gerade was Prozessoren angeht, solche Geschichten sind halt schwer zu bekommen. Es dauert länger, die herzustellen. Lieferzeiten sind, verzögern sich quasi auch. Bei Papier ist es momentan auch so, wenn ihr vielleicht äh, größere Sachen drucken wollen, möchtet in eine größere Auflage. Auch da gibt es momentan ein paar Probleme. Ähm, auch so bei Sigma. Die haben jetzt aber als erster, sage ich mal, äh, Hersteller von ähm, ja, Objektiven mal bekannt gegeben, dass es wirklich so ist, weil oftmals heißt es immer, nein, wir haben keine Liefer Lieferschwierigkeiten, ist alles in Ordnung. Ähm, wenn ihr aber euch da mal 
so ein bisschen durch die verschiedenen Stores durchschaut und vielleicht was bestellen wollt, was vielleicht ein bisschen hochwertiger ist an Kameraequipment oder an Kameras generell, dann merkt ihr schon schnell, dass da doch einige Sachen, neuere Sachen, nicht ganz so einfach zu bekommen sind. Ist jetzt ein Luxusproblem in meinen Augen, wie ich finde, aber nichtsdestotrotz, also der ähm, CEO von Sigma hat das quasi bekannt gegeben, ja, es gibt momentan Lieferengpässen, gerade bei Chips und ähm, sie wollen das aber quasi aufgeholt haben bis spätestens Juni und ähm, wir lassen uns überraschen, ob es dann besser läuft. Ich bin jetzt äh, kein Sigma, äh, sage ich mal, Fanboy und äh, habe früher mal Sigma Objektiv gehabt, war mit sehr zufrieden damit allerdings, war eine Festbrennweite, war auch ein cooles Objektiv, wie ich finde. Aber ähm, ich bin davon jetzt nicht, äh, sage ich mal, tangiert. Wenn das euch betrifft, dann schaut euch den Link dazu am besten einfach mal an. Dann machen wir mal direkt weiter. Nämlich letztes Mal ist mir aufgefallen, und ist mir erst am Anfang gar nicht aufgefallen, das hat mich auch gar keiner von euch darauf hingewiesen. Wir haben letztes Mal gar keine Instagram-Kanäle vorgestellt. Also, wenn euch das auffällt, was ich vergessen habe, dann gerne immer unter das Video schreiben. Dann kann ich es gerne nochmal nachholen oder ich ähm, sage was dazu. Letztes Mal habe ich es tatsächlich wirklich vergessen <lacht> in der Eile irgendwie. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Und ähm, die äh, Instagram-Kanäle von euch habe ich vergessen, also sorry dafür. Dieses Mal habe ich aber drei rausgesucht und drei wirklich ganz, ganz tolle. Der erste oder den ersten Account, den ich vorstelle, ist, ähm, sage ich mal, Blogs Together. Und zwar der Winterwald im Nebel. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Also ganz, ganz tolle Lichtstimmung, gerade jetzt zum äh, Winter natürlich passend. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also gerne so weitermachen. Ganz, ganz tolles Foto. Das zweite ist von Air Lights Landscapes und zwar Heidelberg bei Nacht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ähm, sind die schönen Sterne der Lampen, die du erzeugt hast äh, in dem Bild. Vielleicht noch ein bisschen weiter ähm, raus zu mit der Brennweite. Ich fand es ein bisschen zu stark reingekroppt, ist aber auch nur mein Empfinden, es ist keine Kritik oder ähnliches. Ähm, ich hätte mir gewünscht, noch mehr von der Szenerie sehen zu können, was ich natürlich nicht konnte, weil das Bild natürlich so zugeschnitten war. Aber ich hätte mir gewünscht, okay, ich habe mich gefragt, was ist da noch? Also was ist da rechts, links, was passiert da noch auf dem Bild? Vielleicht das nächste Mal im, in dem Feed einfach noch mal das ähm, Panorama vielleicht mit fotografieren und dann auch zeigen für die Leute, ähm, macht es vielleicht ein bisschen spannender. Ansonsten ganz, ganz tolles Bild, wie ich äh, finde. Und ähm, die Lampen, wie gesagt, finde ich auch sehr schön hervorgestochen mit den Sternen. Also gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür. Ähm, und das dritte ist einmal Lichtbild-Chaot und zwar Neuharlinger Siel. Äh, am Strand und zwar der Sonnenball hat mir auch sehr, sehr schön äh, gefallen. Also bin ich gleich irgendwie hängen geblieben, hat gleich so ein bisschen die Energie gegeben, finde ich, so für den Tag, weil Sonne ist ja momentan so ein bisschen Mangelware, gerade in der Jahreszeit. Ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr gut und ähm, auch da von mir das Herz bekommen, ähm, den Daumen nach oben quasi und ähm, ganz schönes Foto, mach auf jeden Fall weiter so. Wenn auch ihr wollt, dass eure Kanäle hier mal vorgestellt werden, dann müsst ihr einfach folgendes machen. Nutzt bitte einfach nur den Hashtag Herfurtfoto unter euren Bildern, dann sehe ich das. Ich scroll mindestens einmal die Woche ungefähr durch und schaue mir auch wirklich jeden Beitrag an. Wir haben mittlerweile über 5000 Beiträge mit dem Hashtag Herfurtfoto, was ich wirklich mega krass finde. Also vielen Dank an alle, die jedes Mal mitmachen, wenn sie ihre Bilder posten. Ich sehe eure Bilder wirklich jedes Mal und bin begeistert auch tatsächlich, was für eine tolle Community ihr seid. Ihr habt wirklich echt richtig geile Bilder, also von mir auch mal ein Lob nach außen. Macht auf jeden Fall weiter so. Im Übrigen bringt es nichts, wenn ihr mich verlinkt in den Bildern. Also es ist zwar auch schön, ich sehe das dann auch, aber die Verlinkung läuft mir quasi nur einmal auf. Ich sehe das dann in meinen Nachrichten bei Instagram, schaue mir das Bild auch an und ähm, like es vielleicht auch. Aber wenn ich nachher beim Raussuchen der Kanäle quasi dann nochmal durchschaue, dann läuft mir das Bild nicht aus, wenn ihr, wenn ihr mich nicht sozusagen in den Hashtags verlinkt habt. Da müsst ihr darauf achten. Also Verlinkung ist gut, ist auch in Ordnung, aber es nützt halt nichts, wie gesagt, nur mich zu verlinken, sondern ihr müsst den Hashtag dann trotzdem nochmal drunter setzen. Ihr habt das nur zur Info. Genau, also mitmachen das nächste Mal, Hashtag Herford Foto nutzen und dann ähm, sehe ich eure Bilder. Freue ich mich drauf. Was tut sich bei mir? Am 18.01., das ist schon morgen, morgen Abend, gibt es den ersten Livestream ähm, in 2022. Äh, und zwar mit äh, Frank Koch von Franks Vlogs aus New York ist er nämlich zugeschaltet für uns. Und wir haben jetzt mal einen Termin gefunden, wollten das schon ganz lange mal beide anschieben. Und ich freue mich drauf, äh, Frank ist ein äh, super netter Kollege, wie ich finde. Ähm, falls ihr seinen Kanal noch nicht kennt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich packe euch mal den Link hier unter das Video. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne Fragen schon mal vorab schicken. Einfach an moin at herfoodde Ihr könnt eure Frage auch einfach unter das Video heute schreiben. Dann schaue ich da morgen Abend gerne nochmal durch. Ansonsten seid einfach morgen Abend live dabei. Es geht um 20.30 Uhr hier auf YouTube los. Da könnt ihr einfach eure Fragen in den Chat stellen. 
und ähm, könnt dann einfach live dabei sein. Also wir unterhalten uns über alles Mögliche. Ähm, was bringt der Kameramarkt vielleicht 2022? Ähm, wo geht die äh, Kameraindustrie vielleicht so ein bisschen hin? Ähm, was ist fürs Vlogging vielleicht wichtig? Wie könnt ihr das erste Mal richtig vloggen lernen? So, so ein bisschen. Ähm, aber auch schon andere Fragen, die wir schon bekommen haben, die werden wir auch beantworten. Die habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Und ich glaube, es wird echt gut werden. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Morgen Abend, 18.01. Dienstag. 20.30 Uhr live auf YouTube. Im Fernsehen kann ich euch schon sagen, kommt eh nur Mist. Netflix hat keine neuen Filme rausgebracht und auch Amazon Prime hat momentan keine aktuellen tollen Filme. Also kommt zu uns in den Livestream und macht da auf jeden Fall fleißig mit. Freuen wir uns sehr, wenn da viele dabei sind. Ähm, habt ihr eigentlich schon mal die Abo-Glocke geklickt bei mir auf dem Kanal? Das ist mir nämlich aufgefallen. Ähm, ich schaue ab, äh, also alle paar Wochen mal meine, meine ähm, ja, meine Zugriffszahlen so ein bisschen an auf YouTube und ähm, da fällt mir auf, dass es zwar schon viele Abonnenten gibt, das finde ich auch mega geil, also wirklich, ihr seid echt eine total tolle Community, aber klickt vielleicht mal die Abo-Glocke, weil die Leute, die quasi die Abo-Glocke nicht geklickt, äh, geklickt haben, bekommen auch die neuesten Videos nicht äh, unbedingt immer gleich zu sehen. Das heißt, dann läuft es irgendwann mal in eurem Feed auf und dann verpasst ihr vielleicht ähm, Videos, die euch auch interessieren könnten. Also von daher einfach Abo-Glocke mal drücken und dann könnt ihr einfach auf Abonnieren alle klicken und dann bekommt ihr auch die neuesten Videos auch entsprechend in euer Postfach da rein. Das nur mal so als Info nebenbei. Und es gibt noch einen Platz für den jetzt kommenden Workshop am Samstag hier in Warnemünde. Ähm, Fotografie-Workshop äh, geht es äh, Samstag früh hier los. Ich freue mich schon. Ähm, es gibt noch einen freien Platz. Also wenn ihr Lust habt, dann seid gerne dabei. Wir sind eine kleine angenehme Gruppe, glaube ich. Und es wird wieder spannend. Wir erkunden die schönsten Fotospots in Warnemünde. Ähm, treffen uns morgens früh. Wir gehen nett zusammen noch einen Kaffee trinken, machen eine schöne Bilderauswertung und ähm, ihr lernt auf jeden Fall ganz, ganz viel an der Kamera. Also, wenn ihr Bock habt, mich mal einfach mich mal kennenzulernen, dann <lacht> macht gerne mal mit. Ähm, ich packe euch den Link dazu einfach hier in die Videobeschreibung. Ansonsten schaut einfach unter mike herfurtde vorbei. Da bekommt ihr auch alle Informationen über die Workshops. Genau, dann ähm, kommen wir mal zum Gewinnspiel des letzten Videos. Das Buch habe ich schon verpackt, liegt schon hier für die Post, geht die Woche raus. Gewonnen hat das Buch Theo Kötter. Theo, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hast das Buch gewonnen. Ähm, der letzten quasi Foto-News, ich schicke es dir gerne raus. Sende mir bitte einfach eine ähm, Mail mit deiner Adresse an moin.mike-herfurt.de. Dann schicke ich dir das Buch entsprechend dann auch die Woche noch raus, ja, dass du Bescheid weißt. Ähm, neues Gewinnspiel, wieder ein Buch und diesmal auch ein richtig cooles Buch. Und zwar seht ihr schon das hier, ähm, der bayerischen Natur ganz nah. Entdecke Mikroabenteuer vor der Haustür. Habe ich tatsächlich nur einmal durchgeblättert, weil ich einfach nicht dazu komme, das durchzulesen. Ähm, es ist ein bisschen Instagram-like gemacht, wie ich finde. Ähm, war auch nicht günstig, glaube ich, um die 30 Euro hat es gekostet. Ähm, ich schaffe es aber nicht zu lesen tatsächlich momentan, weil ich einfach zu viele Projekte habe. Aber ähm, es ist wirklich ganz, ganz viel drin, was ihr euch anschauen könnt. Es ist neu, werde ich das Buch. Ich habe es auch nur einmal, wie gesagt, an der Hand gehabt. Ähm, und überall sind hier so kleine Sachen mit drin, tolle Bilder, wie ich finde. Ähm, wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr eigentlich nur Folgendes machen. Schreibt einfach unter das Video Bayern und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ja, ganz einfach, einfach nur Bayern schreiben und dann ähm, lose ich den Gewinner, die Gewinnerin beim nächsten Mal wieder aus. Ist aber nicht alles, denn ich habe noch einen Warnemünde Kalender, den hat mir jetzt keiner mehr abgekauft. <lacht> Ist ganz, ganz böse, aber den packe ich hier auf jeden Fall mit bei. Das heißt, ähm, ihr bekommt einmal das Buch und einen Warnemünde Kalender. Und ähm, ich glaube, das lohnt sich diesmal richtig, deswegen macht zahlreich mit. Der Rechtsweg, muss ich mal dazu sagen, ist wie immer ausgeschlossen und ich versende die Gewinne nur innerhalb von Deutschland. Leider nicht nach Österreich oder in die Schweiz, denn das ist leider zu teuer für den Versand. Das müsst ihr leider verstehen oder müsst ihr die bitte verstehen. Genau, also macht zahlreich mit, freue ich mich drüber. Ansonsten freue ich mich auch über eure Kommentare zu diesem Video heute. Äh, kurze, knackige, kleine News. Ich hoffe, es war einiges dabei, was euch gefallen hat. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen möchtet über die Kamera, dann äh, könnt ihr mir gerne auch jederzeit meine E-Mail schreiben, einfach an moin.mike-herfurt.de. Ansonsten freue ich mich wie, wie immer, wenn ihr euch für den Newsletter anmelden würdet, der ist nämlich kostenfrei, ähm, könnt ihr einfach unter mike-herfurt.de-newsletter mal eingeben oder auf der Startseite einfach ganz unten rechts mal gucken, da ist so ein kleines Feld, da einfach die Adresse eintragen. Und da bekommt ihr einmal im Monat einen wirklich guten, wie ich finde, Newsletter zugeschickt. Ansonsten äh, freue ich mich über eure Unterstützung. Ähm, wenn ihr was im Store kauft, einfach mal vorbeigucken. Auch auf meiner Webseite im Store gibt es wirklich ganz, ganz schöne Sachen, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. 
In diesem Sinne, ich hoffe, ähm, es war nett heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen im Live-Chat. Also einschalten, 20.30, Tagesschau könnt ihr noch gucken. Dann könnt ihr euch was Leckeres zum Snacken holen und ein bisschen was zu trinken. Und dann erwarten wir euch zahlreich morgen Abend. Wir freuen uns auf euch und ähm, freuen uns auf einen tollen Austausch. Diesmal auch mit einer stabilen Verbindung, nicht wie in Dänemark das letzte Mal, wo ich da war. Da ging es leider natürlich nicht, aber diesmal bin ich zu Hause. Ist alles super, alles schon getestet und von daher freue ich mich auf ähm, ja, eure zahlreichen Zuschauerzahlen, auf eure zahlreichen Augen ähm, für das Video morgen Abend. Also bleibt gesund, bis bald, macht's gut und äh, geht raus und macht viele, viele tolle Fotos. Bis zum nächsten Video, euer Mike. Bis bald. Ciao, ciao. As long as we had each other, oh, everything was black and white. When we were young.